എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഏനാ മിസ് നമ്മള് ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പ് ഏതാ പറഞ്ഞത് ലെങ്ത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ ലെങ്ത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് മീറ്റർ അതിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത് ഇനി അതിന്റെ ബാക്കി നോക്കൂ ക്യാൻ യു മെഷർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ പെൻസിൽ അക്യുറേറ്റ്ലി യൂസിങ് എ വൺ മീറ്റർ ലോങ് റോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള അതായത് ഒരു മീറ്റർ ഒരു മീറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വലിയ റോഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു ചെറിയ പെൻസിലിന്റെ അളവ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം അല്ലെ നമ്മൾ എത്ര വെച്ചിട്ട് എടുക്കും വലിയ പ്രയാസമില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മീറ്ററിന്റെ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഒന്നും ഒരു മാർക്കിങ്ങും ഇല്ല ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻസിലിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റുമോ അതായത് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റ്സ് വേണം നോക്കൂ നിങ്ങൾ വീറ്റർ സ്കെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളെ കടയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ തുണിയൊക്കെ മുറിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ മരത്തിന്റെ സ്കെയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് മീറ്റർ സ്കെയിൽ യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഒബ്സേവ് ലോങ് ലൈൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് നമ്പർ മാർക്ക് അലോങ് ഇറ്റ് സൈഡ്സ് മാർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം വൺ വിച്ച് മാർക്കിംഗ് ഫോൾസ് ലാസ്റ്റ് ഓൺ ദ സ്കെയിൽ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ മീറ്റർ സ്കെയിൽ അപ്പൊ മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള സ്കെയിലുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെറിയ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് വലിയ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ മാർക്കിങ്ങും വലിയ മാർക്കിംഗ് ഏതാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ചെറുതാണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ തുടങ്ങും ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും തേർട്ടി സെന്റിമീറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പലതായിട്ടുള്ള സ്കെയിൽസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നോക്കൂ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയില് ശരിക്കും ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പാർട്ടിന്റെ പോർഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഈക്വൽ പാർട്സിനും നമ്മൾ പറയുന്നത് സെന്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മീറ്റർ ആവുക ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അല്ലേ ഒരു പാട്ടിന്റെ പേരാണ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ചേർന്നാൽ എന്തായി മാറും വൺ മീറ്റർ ആയി മാറും ദിസ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ മെഷറിംഗ് ലെങ് വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദൻ വൺ മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് പെൻസിൽ ആക്കാൻ എളുപ്പല്ലേ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒരിക്കലും മീറ്റർ വെച്ച് തിളക്കാൻ പറ്റില്ല സെന്റിമീറ്റർ മാത്രം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയാവും ഇനി അടുത്ത് നോക്കും ഇവിടെ ചെറിയൊരു കോളത്തില് എന്താണ് മീറ്റർ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം അത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലൊന്നും വരുന്നതല്ല നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കൂ വൺ മീറ്റർ ഈസ് ദ ലെങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാർക്കിംഗ്സ് ഇൻ ദ സെയിം റോഡ് മെയ്ഡ് ബൈ ആഡിംഗ് ടെൻ പെർസെന്റ് ഇറിഡിയം ഇൻ പ്ലാറ്റിനും ആൻഡ് പ്രിസേർവ് അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് ദ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഇൻ പാരീസ് പാരീസിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം അവരാണ് ഈ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ പ്ലാറ്റിനത്തില് ടെൻ പെർസെന്റ് ഇറിഡിയം ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കി ആ റോഡിന്റെ രണ്ട് മാർക്കിംഗ്സിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ലെങ്ത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയാ അത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടൈം ഒക്കെ നോക്കുമ്പോ പറയില്ലേ സി സി എം ക്ലോക്കിലുള്ള സമയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സിൽ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്ലാറ്റിനത്തിൽ
കറക്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഷറാണല്ലോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര പോകുന്നതാണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റേഴ്സ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പോകും കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും ത്രീ ലാക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ സെക്കൻഡിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ പോവാൻ ലൈറ്റിന് എത്ര സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വരും ഒരു മീറ്റർ പോവാൻ ഈ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ഈ ത്രീക്ക് പകരമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പറ്റുന്നവർ കാണാതെ പഠിക്കുക അക്യുറേറ്റ് ഫിഗർ ആണിത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ വേൾഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി നോക്കൂ Now you know that the length between two successive long lines is 1 cm. അല്ല ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സിൽ ഓരോ പാർട്ടിനെയും നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പറയാം ഇപ്പം രണ്ട് സക്സസീവ് സക്സസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് സക്സസീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ സക്സസീവ് ലോങ് ലൈൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് ലോങ് ലൈൻസ് ഇസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള ദൂരത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം ഒബ്സർവ് ദ ഷോർട്ട് ലൈൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് ലോങ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഓരോ ലോങ് ലൈനിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇൻ ടു ഹൗ മെനി ഈക്വൽ പാർട്സ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ഹൗ മെനി ഈക്വൽ പാർട്സ് ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് സച്ച് എ ഡിവിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കുറച്ചും കൂടെ അക്യുറസി കൂട്ടാനാണ് മനസ്സിലായോ ടു ഇൻക്രീസ് അക്യുറസി നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്മോൾ 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 ആക്കി മാറ്റുന്നു അത്രത്തോളം അതിന്റെ അക്യുറസി കൂടി കൂടി വരും മനസ്സിലായോ One centimeter is divided into 10 equal parts. The length of each part is 1 millimeter. This is one small unit. We call it 1 millimeter. How many millimeters are in a centimeter? 10 millimeters equal to 1 centimeter. No. 100 centimeters equal to 1 millimeter. മീറ്റർ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ടെൻ മില്ലി മീറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ സെന്റിമീറ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് ടെൻ ഡിവിഷൻസ് ആണ് ദൻ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കൂ വൺ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഇസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ This becomes useful to measure a length which is less than 1 cm. If you use 1 cm, you can use a length of 1 cm. 1 cm equal to 100 cm, 1 cm equal to 10 mm. Now, let's look at this. If so, find out how many ones are in the length of 1 cm. Now, let's look at this. If so, find out how many millimeters is 1 meter. If so, find out how many millimeters is 1 meter. If so, find out how many millimeters is 1 meter. എത്ര മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ചേർന്നാലാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആവും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ ഏഹ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ ഓക്കെ ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ചേർന്നാലാണ് ഒരു മീറ്റർ ആവുക എത്ര മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആവും എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ എത്ര മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് അതായത് സെന്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു
ഇത്രയും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു മീറ്റർ ആവുള്ളൂ ഈ തൗസൻഡിലെ ഒന്ന് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പത്ത് മില്ലിമീറ്റർ ചേരുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേരുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റർ ചേർന്നാലാണ് ഒരു മീറ്റർ ആവുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് നിങ്ങളോട് ഒരു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിൽ പി ക്യു സിക്സ് മില്ലിമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ സിക്സ് മില്ലിമീറ്ററിന് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും ഇവിടെ ഉള്ള പഴയൊരു സ്കെയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും നിങ്ങൾ നോക്കും ഇത് ഇത് വൺ ആണ് ഇത് ഇവിടെ പോയാൽ ഇത് സീറോ ആണ് ഇത് വൺ ആണ് അല്ലേ ഈ വണ്ണിൻ്റെ സീറോൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ഫൈവ് ഒരു വലിയ വരയുണ്ട് ആ ഫൈവിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിലാണ് എന്ത് വരിക സിക്സ് വരിക സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ലൈൻസും എന്നെ ഇനി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെന്നിലാണ് വൺ വരിക അപ്പോൾ സിക്സ് മില്ലിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് പി ആർ സിക്സ്റ്റീൻ മി സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും നോക്കൂ ഇത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ല ഇതാണ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ വലിയ പറയുന്നതിന് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ തൊട്ടടുത്തുള്ളതാണ് എന്ത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ അടുത്ത് പി എസ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് The smallest length that can be accurately measured using a meter scale is its least count. The least count is when you use a scale, you can measure it in a millimeter. You can measure it in a millimeter. You can measure it in a millimeter. If you use a meter scale, the meter scale is divided into centimeters and again divided into millimeters. Okay. So, the smallest length that can be accurately measured. Using a meter scale is its least count. Least count is the same as any instrument. If you measure that instrument, you can measure the name of the instrument. It is the same as the least count. So, how is the least count of the meter scale? It is the same as the millimeter. We measure the millimeter. If you measure any instrument, the least count of the instrument is the same as the least count of the instrument. How is the least count of the instrument? ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ അതിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം മീറ്റർ സ്കെയിലിന്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ സയൻസ് ഡയറി ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഓരോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിക്നെസ് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്ന പല പല കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കേൾക്കണം കാരണം അത് കുറച്ച് ഈ ലൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾക്കുക ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാത്ത രീതിയിലായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ തൽക്കാലം ബബായ്